Ikalabing siyam ng Abril, Biyerne Santo, Pagdiriwang ng Pagpapakasakit ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nangakatayo sa tabi ng krus ni Yesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae na ina niya, si Mariang asawa ni Cleophas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Yesus sa ina at sa kanyang mahal na alagad na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, Babae, hayan ang anak mo. Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, Hayan ang iyong ina. At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Pagkaraan ito, nakita ni Yesus na natupad na ang lahat Ngunit kailangang maganap ang isa pang kasulatan at sinabi niya, Nauuaw ako. May sisidla naman doon na puno ng mapait na alak, kaya ikinabit nila sa isopo ang esponghang ibinabad sa alak at idiniit nila sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng alak, sinabi niya, Natupad na! At pagkayuko ng ulo, ibinigay niya, ang Espiritu. Ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pahinga, paghahanda ng Pasko noon, kaya mas dakila pa ang araw na iyon ng pahinga. At hiniling nila kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga nasa krus at saka alisin ang mga bangkay. Kaya pumaroon ang mga sundalo. Binali nila ang mga binti ng una at pati ng ikalawa Nakasama niyang ipinako sa krus. Pagsapit naman nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Gayun may sinibat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at umagos ang dugo at tubig. Ang nakasaksi ang nagpapatunay at totoo ang kanyang patunay at siya ang nakaaalam na totoo ang kanyang sinabi, kaya maniwala kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, natupad na. Ano ba ang tunay na kahulugan ng Bernes Santo? Sa mga tagpong makikita natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, parang naglalarawan ito ng pagkagapi ng kabutihan laban sa kasamaan ng paghihirap at Dalamhati. Malungkot ang Biyerne Santo, sumang-ayon din ang panahon. Napakainit ng araw sa ikatlo ng hapon kapag isinasagawa natin ang liturhiya sa araw na ito. Mabigat ang Biyerne Santo, mabigat sa kalooban kapag naririnig natin ang ginawa nila kay Jesus na humantong sa kamatayan niya si Jesus. Subalit, ito ang naganap. Kahit paano, ipinararana sa atin ang pamamaraan ng pagtubos ng Diyos. Natupad na ang nasambit ni Jesus bago siya bawian ng buhay. Na isa kato para na niya ang dakilang plano ng Diyos na iligtas tayo sa kasalanan at kamatayan. Ang walang hanggang buhay na handog ko sa inyo, buhay ko ang kabayaran. Iyan ang nais niyang sabihin sa atin. Ito ay naganap na. Pagsasagawa, nakararanas tayo ng Biyernes Santo sa ating buhay. Huwag natin itong ihihiwalay sa dinanas ni Jesus. Dito lamang natin mauunawaan ng lubos kung bakit natin ito nararanasan at kung saan magtatapos ang mga Biyernes Santo natin.